在今天的全国象棋甲级联赛上，特级大师蛙阳妙招迭出，仅用十九步棋就将苏永贞斩于马下。在专业棋手里边啊，这样的赛事中，仅用十九步棋就封出胜负的还是非常罕见的。这一盘棋啊，相当精彩。红方呢是特级大师蛙阳开局先人之路，黑方苏永贞呢对挺七卒，红方兵底炮。黑方双象连环，红方编马，黑方足底炮，红方直车，黑方冲卒，雄和车，拱卒渡河，平车吃卒，上编马，那平炮腰对，黑方平炮躲开，红方起横车，黑方出直车，红方大刀阔斧射下弃马陷阱。面对这一步棋啊，作为黑方来说，此时最精准的应该是跳出鬼脚马。啊，这个棋呢，给炮深根，那红方上边马，双方局势比较平稳，均可战。当然，这个棋假如黑方吃马的话，红方势必呢会进炮打下将军，黑方下炮，红方吃炮，黑方补士，然后红方继续吃炮，形成这样一个局面，那也是红方稳持先手，布局成功。那么当时黑方先选择了平炮，红方则进居压马。那黑方此时把马一吃，然后红方平炮准备找回狮子。那黑方提前补士，红方进炮打马。那黑方选择退马调形，红方则拱兵活马。那黑方此时平炮腰对，红方果断吃掉。黑方吃炮之后，红方双下连环。那黑方退居足陵线啊！当然这一步棋啊，呃，经过赛后拆解发现呢，不如直接退居兵陵线。那么下一步棋啊，去吃兵。假如红方这里选择补士，那黑方这里呢还可以选择进炮，啊来防守，将军呢把马跳上来，啊随时防守。这个棋呢应该要比实战好一些。实战黑方退居足陵，那红方拱起了三兵，黑方冲中卒，啊这个棋呢不能拱卒渡河，否则的话他把车调过来，这棋呢黑方很难防守。那接下来红方选择上马，黑方呢送卒渡河。啊，这一步棋呢，也是本盘棋里边的一个漏招。呃，作为黑方来说，此时最精准的应该是平车中路。假如红方用兵渡河，黑方呢可以消灭过河兵。呃，这个棋啊、呃、要比实战好一些。那么实战黑方冲七卒渡河，红方平车吃卒之后啊，刚好呢实现了左车右移，配合车炮助攻啊，形成四子连攻的一个局面。那红方已经呢奠定了胜局。实战黑方呢，赶紧平车站内，红方进车一将，黑方垫车之后，红方再选择平车。行棋至此啊，黑方呢是必输无疑啊，所以投资认输了。因为下一步棋呢，直接平车砍士，形成绝杀。那这里假如黑方把炮一吃，红方砍车一将，黑方士掉，红方把车一吃，形成这样一个局面，红方有车杀无车啊，也是红方胜定。所以投资认输呢，也是必然的选择。这一盘棋呢就是这样，感谢观看，咱们下节视频啊更加精彩。再见。